കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പോളിയോ എന്ന ഒരു രോഗം ആ രോഗം തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ദേശീയ ആരോഗ്യ ഏജൻസികളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ കുറേ നാളുകളായി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും പോളിയോ വൈറസുകൾ വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അവർ നൽകിയിരുന്നു അതോടനുബന്ധിച്ച് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേരളത്തിലെമ്പാടും കുട്ടികൾക്ക് പൾസ് പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ നൽകണം എന്ന ഒരു ഒരു നൽകുന്ന ഒരു പരിപാടി വെച്ചത് കാരണം നമ്മൾ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഒരു ഈ വാർത്ത പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മലപ്പുറത്തുള്ള ചില മതമൗലികവാദികൾ ഈ മതമൗലികവാദികൾ അന്നേ പണ്ടു മുതലേ ഈ പോളിയോ വാക്സിനേഷനും അത്യാധുനിക ചികിത്സയ്ക്ക് ഇവർ ഈ മറ്റുള്ള ഈ അറബി മാന്ത്രികം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില മതമൗലികവാദികളുണ്ട് ഇവർ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ആത്മീയതയെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മതപരമായ കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെ വളരെയേറെ രീതിയിൽ പുച്ഛിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പൾസ് പോളിയോ വാക്സിനേഷനെതിരെ ഇവർ ഇത്തരക്കാർ നടത്തുന്ന കുപ്രചരണങ്ങൾ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പൾസ് പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇത്തരക്കാരുടെ കുപ്രചരണങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വാക്സിനേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയ പറയേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോളിയോ വാക്സിൻ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് മലപ്പുറം ജില്ല നിന്നിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാനായില്ല എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത് വാക്സിനേഷൻ ഉൾപ്പെടെ കുത്തികൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളും തുള്ളിമരുന്നുകളിലും നൽകുന്നതിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിം മതമൗലികവാദികൾ വർഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുപ്രചരണങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതാണ്ട് ഒരു ഫലം കണ്ടു എന്ന ഒരു വലിയ ഗുരുതരമായ വലിയ സങ്കീർണമായ ഒരു 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 അവസ്ഥാ വിശേഷം ആണ് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഈ ഞായറാഴ്ച ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ദിനമായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച കുപ്രചരണങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയെ എത്രമാത്രം കാര്യമായി ബാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് കണക്കുകൾ പ്രകാരം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അൻപത്തിനാലും ശതമാനം കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഈ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് സ്വീകരിച്ചത് അതായത് ഇവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും പൾസ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാൻ ആയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കുട്ടികൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കുട്ടികളിൽ സർക്കാർ രേഖകളിലുള്ള നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കുട്ടികൾ ഈ മതമൗലികവാദികളുടെ പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഈ മതമൗലികവാദികളുടെ പ്രചരണത്തിൽ വീണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പൾസ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാൻ വിമുഖത കാട്ടി എന്ന വലിയ ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത കാരണം നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത്തി നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കുട്ടികൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ഇതിൽ പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഞായറാഴ്ച ഈ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാൻ ആയിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ് ആകെ കുട്ടികളുടെ എൺപത് ശതമാനം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഈ തുള്ളിമരുന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരുപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനം മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും തുള്ളിമരുന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ കണക്കെടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായി നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള മതമൗലികവാദ പ്രചരണം ആണ് കാരണം ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളെയും പ്രതിരോധ മരുന്നുകളെയും സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ചില ചട്ടങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന തരത്തിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര അവബോധത്തെ വളരെ രീതിയിൽ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാത്ത തരത്തിൽ ചില മതമൗലികതയുടെ വിഷ ബീജങ്ങൾ പാകുവാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമായി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക മലപ്പുറത്തിന് പിന്നാലെ കാസർഗോഡും പാലക്കാടും ഈ വാക്സിനേഷനോട് കാര്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇടു
മതമൗലികതയുടെ ആ ഒരു വലിയ അടിമകളായി മാറുന്നത് ഇരകളായി മാറുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഇനിയെങ്കിലും ഈ ശാസ്ത്രീയമായി ഒരു അവബോധത്തെ നിങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കുക നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇനിയും തുള്ളിമരുന്ന് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോളിയോ പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ മരുന്ന് നൽകണം കാരണം നാളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈകല്യങ്ങൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടവരരുത് എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു 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 അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്